इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आपको क्या करना होगा अपने यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे एक्सरसाइज एट पॉइंट टू पार्ट वन नाइन्थ क्लास मैथ बाय वकास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा देंगे जैसे ही आप सर्च के बटन को दबाएंगे तो आपको आपका पार्ट मिल जाएगा असलम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसे सॉल्व करेंगे तो एज यूजल पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें बोला जा रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स के जितनी भी ये लाइन्स दी गई हैं क्वेश्चन की सूरत में इन सब लाइन्स को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है या ग्राफ स्केच करना है एक ही बात है तो जैसे एट के अंदर हमने क्वेश्चन किया था कि उसमें भी इक्वेशंस दी गई थी सब उस इक्वेशन की मदद से हमने ऑर्डर पेयर मालूम किया था फिर ऑर्डर पेयर की मदद से ग्राफ बना लिया था तो ठीक ऐसे ही इन तमाम इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर पेयर बनाएंगे और फिर ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे तो चलिए मैं आपको अब करके दिखाता हूँ तो पहला सवाल जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर और अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन को इस एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो ये थी ना अब हम हमारे पास दो ऑप्शन है जो कि मैंने पहले भी बताया था कि हम इधर वाई को भी भी रख सकते हैं और एक्स को भी रख सकते हैं यानी एक्स और वाई के अंदर से एक टर्म आप यहाँ पे रख लोगे बाकी दो को उधर ले जाओगे तो हम वाई को इधर रख लेते हैं अगर मैं वाई को इधर रखूँ तो माइनस इधर रह जाएगा और एक्स जाके माइनस बन जाएगा और पॉजिटिव टू जाके उधर माइनस टू बन जाएगा ठीक है उसके बाद मुझे इस माइनस थ्री को ख़त्म करना है क्योंकि एक इधर सिर्फ वाई हमने रखना है तो माइनस थ्री उधर जाके डिवाइड होगा ये डिटेल से स्टेप भी मैं बता चुका हूँ एट पॉइंट वन के अंदर आई होप आप लोगों को अब ये चीज़ आ गई होगी और एक तो इधर माइनस थ्री लेकर जाएंगे दूसरा एक और काम भी कर सकते हैं हम कि ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्चुअली माइनस कॉमन नहीं होता माइनस वन कॉमन होता है लेकिन वन कहीं पे भी लिखते नहीं वो हमें पता होता है कि यहाँ पे मौजूद है इसलिए सिर्फ माइनस ही लिख देते हैं तो अब आई नो आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है तो एक्स प्लस तो यहाँ पर ऐसे आ गया अंदर वाले साइन सारे बदल दिए जैसे माइनस बाहर कॉमन लिया और माइनस थ्री इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया इसके बाद आगे इसको सॉल्व करें तो ये वाई वैसे का वैसा और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ऊपर बच जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइड बाय थ्री तो बेसिकली ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसको हम इस्तेमाल करके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते जाएंगे तो चलिए मालूम करते हैं तो ये आ गया हमारा टेबल जिसके अंदर जो है हम x और y के पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स जो है वो मालूम करेंगे यानी कि स्टेटमेंट में भी आप मेंशन कर दीजिएगा कि इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट्स हमें चाहिए वो पॉइंट्स इस टेबल की मदद से हासिल होंगे तो ये इक्वेशन में मैंने स्टेटमेंट की सूरत में बता भी दिया अब पॉइंट्स अगर हासिल करें तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री ठीक है तो अब मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूँ कि y की वैल्यू आ जाए अगर मैं x की जगह पुट करूँगा वन पुट करता हूँ अगर x की जगह मैं वन पुट करूँगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पे थ्री और फर्दर आगे चलाएं तो आपको नज़र नहीं आ रहा सॉरी y इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई थ्री 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 से कैंसल तो वन पीछे आ जाएगा तो अगर हमने तो इससे क्या पता चला अगर x की जगह वन रखो तो यहाँ पे टेबल के अंदर हम लिख देंगे अगर x की जगह वन रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी y की वैल्यू भी वन आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा वन तो एक पॉइंट हमें मिल गया इसी तरह दूसरा पॉइंट अगर हासिल करें तो दोबारा से ये इक्वेशन लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री और यहाँ पे अब मैं x की जगह क्या रखूँ अगर x की जगह मैं 2 रखूँगा तो 2 प्लस टू फोर हो जाएगा और 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा तो 2 भी नहीं रख सकते 3 भी नहीं रख सकते अगर मैं 3 करूँगा तो 5 डिवाइड बाय 3 बन जाएगा वो भी नहीं हो सकता 4 अगर मैं करूँ हाँ तो हो सकता है अगर x की जगह मैं फोर लिखूँगा और प्लस टू कर दूँगा तो डिवाइड बाय थ्री और वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर फाइव सिक्स सिक्स डिवाइड बाय थ्री और इन दी एंड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री वन जी थ्री थ्री टू द सिक्स तो टू आ जाएगी ठीक है तो पता क्या चला एक्स की जगह अगर फोर रखेंगे तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्स की वैल्यू अगर फोर रखेंगे तो वाई की वैल्यू हमें टू मिल जाएगी तो यहाँ पर लिख दूंगा आप टू तो पॉजिटिव 
दो हमें नंबर्स मिल गए वैल्यूज़ मिल गई या ऑर्डर पेयर मिल गए तो अब नेगेटिव भी मालूम कर लेते हैं तो इसको रिमूव कर देते हैं नेगेटिव अगर नंबर ढूंढें हम तो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री तो अगर मैं माइनस वन करूँगा x के जगह माइनस वन करूँगा तो प्लस टू बन जाएगा और डिवाइड बाई थ्री तो इन दी एंड मेरे पास आ जाएगा वन डिवाइड बाई थ्री तो पॉइंट्स में आंसर आएगा हमने कोशिश ये करनी है कि हम नंबर्स की सूरत में आंसर निकालें ताकि ग्राफ के ऊपर एक एक्यूरेसी जो है हमें हासिल हो क्योंकि पॉइंट्स को मेंशन करना ग्राफ पे मुश्किल हो जाएगा तो अब अगर मैं एक्स की जगह माइनस टू पुट करूं तो अगर मैं माइनस टू पुट करूंगा तो पॉजिटिव टू हो जाएगा और यहाँ पर थ्री आ जाएगा तो इन दी एंड वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो तो ये काम किया जा सकता है क्योंकि दोनों नंबर हैं तो इसको भी लिख लेते हैं अगर x की जगह मैं माइनस टू पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़ीरो तो ये भी पुट कर लेते हैं अब इसको भी रिमूव कर देते हैं दोबारा से एक और नंबर माइनस का भी ले लेते हैं तो यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाय थ्री और इधर मैं करूँ तो माइनस टू की बजाय अब मैं अगर माइनस थ्री करूँगा तो कित पॉइंट में आएगा यानी माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन आ जाएगा तो पॉइंट में आएगा ये नहीं कर सकते माइनस फोर करूँगा तो यहाँ पे लिखा माइनस फोर प्लस टू डिवाइड बाय थ्री तो हमारे पास माइनस टू डिवाइड बाय थ्री ये भी नहीं कर सकते माइनस फाइव करो तो फाइव में से टू गया थ्री हाँ वो चल सकता है तो अगर मैं एक्स की जगह माइनस कर दूँ और यहाँ पर टू आ जाए और यहाँ पे थ्री तो पीछे क्या आ जाएगा वाई की वैल्यू माइनस थ्री डिवाइड बाय थ्री तो थ्री वन जा थ्री तो वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस वन तो दो नंबर हमें हासिल हो गए अगर आ, मैं एक्स की वैल्यू माइनस फाइव रखूँगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन और इसी तरह बाकी और ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स भी हम हासिल कर सकते हैं लेकिन हमें आ, मैंने आंसर बुक में पीछे देखा है तो एक पॉजिटिव का पॉइंट और एक नेगेटिव का पॉइंट काफ़ी है आंसर में भी एक एक पॉइंट ही मेंशन किया है तो हमें एक एक ही काफ़ी लेकिन फिर भी मैंने दो मालूम कर दिए तो आप क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पर भी डॉट डाल देंगे तीन इट्स मीन के ऐसे और भी नंबर्स हम हासिल कर सकते हैं और इस साइड पर मैंने जगह नहीं छोड़ी आप लोग छोड़ दीजिएगा तो इस साइड पर भी डॉट्स डाल देंगे अगर जगह नहीं भी छोड़ी हो तो आप नंबर के आगे करके ऐसे तीन तीन डॉट्स डाल दो जिसके मतलब ये होगा कि फॉर है इसी तरह आगे चल रहे हैं सारे नंबर्स और अब इस सारे नीचे वाले हिस्से को हम मिटा लेंगे और अब जो है हम यहाँ पर ग्राफ पेपर लेकर आएंगे ताकि ये पॉइंट्स जो है मेंशन कर सकें तो ये आ गया हमारा ग्राफ जिसके ऊपर हम सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा सिर्फ मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो पॉजिटिव नंबर्स को मैंशन करें तो एक्स की वैल्यू अगर वन रखें तो वाई की वन आती है तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो पॉजिटिव वन यहां पे आएगा एक्स एक्सिस पे ठीक है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वन यहां पे यानी कि इधर आएगा तो इधर इधर मिलाएंगे तो ये इधर मिलता है तो इसलिए एक पॉइंट तो लगा देते हैं हम इधर ठीक है और दूसरा पॉजिटिव नंबर अगर हम x की वैल्यू फोर रखें तो y टू के बराबर होता है तो x की वैल्यू फोर यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू टू जो है यहाँ पे आएगी तो इन दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे तो इधर ये आपस में मिल जाती हैं तो एक पॉइंट डाल देंगे ऐसे और इसके बाद माइनस के नंबर अगर रेप्रजेंट करें तो वो कैसे होगा अगर x की वैल्यू माइनस टू रखी थी तो माइनस टू किधर है x पे ये रहा और तो ज़ीरो रखना है वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस जो है वो ज़ीरो यहाँ पे आएगा ठीक है तो ज़ीरो तो इधर ही होता है तो इट्स मीन ये जो पॉइंट है वो इधर ही आ जाएगा इधर क्यों आएगा बिकॉज देखो एक्स एक्सिस पे तो माइनस की तरफ हमने फासला तय किया लेकिन वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ चल ही नहीं सकते क्योंकि जीरो है तो इसलिए इधर ही हम पॉइंट डालेंगे ये लाइन इधर से ही गुजरेगी इसी तरह और आगे चलें तो एक्स की वैल्यू माइनस रखी थी तो माइनस पे चलें तो एक्स की वैल्यू माइनस ये हो गई यानी कि यहाँ पर ये चीज़ आ गई और माइनस y एक्सिस पे तो माइनस वन वाई एक्सिस पे यहाँ तो ये दोनों पॉइंट इधर मिलते हैं आपस में एक पॉइंट आ जाएगा इधर अब ये सारे पॉइंट्स आपस में मिला देंगे तो देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपस में मिला दिए इधर एक एरो डाल दीजिए ठीक है जो कि मुझे सही तरह से डालना नहीं आता इधर भी एक एरो आप डाल दीजिए और यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख लीजिए अगर सबसे पहले पॉजिटिव लिखें तो वन कोमा वन क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे भी वन है और वाई पे भी पॉजिटिव वन है ठीक है इसी तरह और आगे चलें तो इधर क्या आएगा एक्स को यानी कि एक्स एक्सिस पे है फोर और वाई एक्सिस पे है टू तो यहाँ पे फोर टू आ गया इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू 
और फिर ज़ीरो आ जाएगा इधर चलेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस फाइव एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस वन है तो ये यहाँ पे आ जाएगा मैंने चार पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए आप बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर लेंगे तो भी काम आ, चल जाएगा क्योंकि बुक में आंसर तो ये है बाकी आप अपने टीचर्स को फॉलो कर लीजिएगा और इन दी एंड आप लाइन के ऊपर यहाँ पर वो इक्वेशन भी लिख दीजिए कि कौन सी थी थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस यही वाली थी ऊपर देखें तो यहाँ पर यस बिल्कुल यही वाली थी तो इसको भी आप ज़रूर लिख दीजिएगा वरना आपका सवाल में थोड़ी सी कमी रह जाएगी तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट बी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको सॉल्व करें तो क्या करना होगा सबसे पहले तो सॉल्व लिख के दो कॉमास डाल दो और उसके बाद ये इक्वेशन एक बार दोबारा से उतार लेते हैं माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और इसके बाद हम माइनस वाले टर्म को इस तरफ ही रहने देते हैं बाकियों को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स और प्लस वन ठीक है माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा अब मैं माइनस को इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करवा देता हूँ तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल यानी कि इधर माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या हो जाएगा अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो माइनस थ्री एक्स पॉजिटिव थ्री एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वन जो है वो माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जब भी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन सारे बदल जाते हैं और नीचे आ जाएगा माइनस टू माइनस माइनस से कैंसिल तो पीछे वाई किसके इक्वल बच गया वाई बच गया थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाय टू तो बेसिकली ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करेंगे तो चलिए नीचे टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आगे हमारा टेबल और यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स और यहाँ पे लिखेंगे y के कोऑर्डिनेट और इक्वेशन क्या है इक्वेशन के मुताबिक y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाय टू अब इधर x के वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो अगर मैं y यहाँ पे x की जगह में क्या पुट करूँ अगर मैं वन पुट करता हूँ तो इधर आ गया वन और इधर आ गया माइनस वन इधर आ जाएगा टू और इधर क्या बन जाएगा इधर हमारे पास आ जाएगा थ्री वन जै थ्री माइनस वन डिवाइड बाय टू और इधर बच जाएगा टू डिवाइड बाय टू और इन दी एंड टू 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 वन जै टू तो पता क्या चलेगा वाई इज इक्वल टू वन के बराबर आया तो अगर एक्स की वैल्यू वन रखिए तो वाई भी जो है वो वन के बराबर आता है तो तो यहाँ पहला डिब्बा खाली छोड़ देते हैं इधर यहाँ पे अगर मैं x की जगह वन रखूँ तो y भी हमारा वन के बराबर आ गया ठीक है आगे अगर कोई और वैल्यूज़ रखें तो यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू एक प्लस मालूम कर लिया एक माइनस का मालूम कर लेते हैं दो दो से ही काम चला लेते हैं तो माइनस अगर करूँगा तो लेट्स पोस्ट करके देखते हैं अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ तो ये माइनस और ये डिवाइड बाई टू और नीचे चले तो ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन डिवाइड बाई टू और और नीचे चलेंगे तो माइनस फोर डिवाइड बाई टू 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 द फोर तो बदले में आ गया मेरे पास माइनस टू तो वाई किसके इक्वल आए माइनस टू के अगर माइनस वन एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन पुट करें तो वाई किसके इक्वल आता है माइनस टू के बराबर आता है ठीक है तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी बाकी आप, आप खुद भी मालूम कर लीजिएगा आपको तरीका तो पता चल ही गया इधर डॉट डॉट्स डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप ग्राफ बनाते हैं और इस सारे को मिटाते हैं तो ये आ गया हमारा ग्राफ इस ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करें तो एक हो गया प्लस का क्या है वन वन तो यहाँ पे आ गया वन वन और माइनस का क्या है माइनस का माइनस वन माइनस टू तो ये माइनस वन और ये माइनस टू तो एट्स भी ये दोनों इधर मिलेंगे तो इधर एक पॉइंट डाल देते हैं एक पॉइंट इधर डाल देते हैं और इन दोनों को आपस में सॉरी नजर नहीं आ रही इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ तो ये डाल दी मैंने एक स्ट्रेट लाइन इधर डाल दूंगा एक एरो इधर भी डाल दूंगा एक एरो और उसके बाद अब रह गए कोऑर्डिनेट्स तो इधर कोऑर्डिनेट आएगा वन कोमा वन इधर जो है वो आ, क्या आएगा इधर आएगा माइनस टू ठीक है तो इस तरह से दो हमारे पास यानी कि ऑर्डर पेयर आ गए इधर इक्वेशन लिख देते हैं तो इक्वेशन क्या थी ऊपर देखें तो इक्वेशन थी हमारे पास 3x एक्स माइनस टू तो यहाँ पे लिख देंगे 3x एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आप मार्कर से लिख लीजिएगा और इसको कर दो हाईलाइट तो इस यानी कि इस इक्वेशन की जो लाइन है वो ये वाली है जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 
तो क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट सी जो है ये आप खुद करेंगे बिकॉज जैसा ये सवाल है बिल्कुल वैसे ही ये दोनों सवाल हैं एक्चुअली तो वैसे तो सारे एक जैसे हैं लेकिन सी जो है बिल्कुल ए और बी की तरह इसलिए मैं सी नहीं करता सी आप खुद कर लीजिएगा तरीका आपको पता चल गया मैं डी कर देता हूँ ये फिर भी दो टर्म्स पर डिपेंड करता है तो इसको इसको चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले आ, आप क्या करेंगे आप सवाल लिखेंगे सवाल जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर पहले से और इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और सॉल्व लिखने के बाद इसी इक्वेशन को एक बार दोबारा से उतार लेते हैं 2x एक्स इज इक्वल टू जीरो फिर एक तरफ हम y रखते हैं तो दूसरी तरफ x लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2x और उसके बाद यानी यही इक्वेशन बन गई इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करेंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए तो चलिए टेबल बना लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं तो ये आ गया हमारा टेबल इस टेबल को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स x लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं जिसकी मदद से मालूम करेंगे x की सॉरी y की वैल्यूज़ तो टू और इन टू ये है तो अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ तो y किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा ठीक इसी तरह एक पॉजिटिव ले लेते हैं अगर मैं x की जगह वन पुट करता हूँ ठीक है तो कितना आ जाएगा मेरे पास टू आ जाएगा y की वैल्यू और अगर मैं y टू x के अंदर अगर मैं x की जगह माइनस वन पुट करता हूँ तो y किसके इक्वल आ जाता है वाई माइनस टू के बराबर आ जाता है तो इसी को ऊपर भी लिख लेते हैं आप पहले जो है वो ये डॉट के लिए छोड़ देते हैं पहले जो दो बॉक्सेस हैं उसके बाद इधर जो है माइनस की वैल्यू लिख लेते हैं अगर माइनस वन रखी है एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस वन तो वाई की कितनी आती है वाई की आती है माइनस टू आ जाती है ठीक है और इसी तरह अगर ज़ीरो रखेंगे ठीक है यहाँ पे ज़ीरो रख के दिखाया था मैंने एक्स की जगह तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो और अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखिए तो वाई भी ज़ीरो के बराबर आ जाएगा और पॉजिटिव की बात करें तो अगर पॉजिटिव एक्स की वैल्यू रखें पॉजिटिव वन तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव टू आ जाएगी जो कि ये रही ठीक है एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा वो ये कि जैसे कि मैंने दरमियान में ज़ीरो लिख लिया क्योंकि ज़ीरो प्लस माइनस का नहीं होता इधर पॉजिटिव इंटीजर्स इधर नेगेटिव लिखे तो तरतीब से लिख दोगे तो अच्छा लगता है लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सारे पॉजिटिव लिख लिए फिर नेगेटिव लिख लिए या पहले नेगेटिव लिख लिए फिर पॉजिटिव लिख लिए तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है लेकिन अगर तरतीब से लिखें तो ऐसे अच्छा लगता है ठीक है मेन चीज़ तो आपको ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है जिसके लिए आपको दो कम से कम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यूज चाहिए होंगे तो इधर भी डॉट डाल देते हैं तीन इधर भी डॉट डाल देते हैं तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसको यहाँ से मिटा देते हैं अब लेकर आते हैं द ग्राफ तो ये आ गया हमारा ग्राफ इसके ऊपर रिप्रेजेंट करें तो जीरो जीरो है तो जीरो जीरो इधर आ जाएगा उसके बाद पॉजिटिव तरफ जाएं तो एक्स एक्सिस पे वन है और वाई एक्सिस पे टू है तो एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे यहाँ पे टू तो इट्स मीन एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे तो ये इधर मिलती है तो इसको कर देते हैं रिमूव और एक पॉइंट डाल लेते हैं इधर और उसके बाद माइनस की तरफ चलें तो वही बात है कि एक्स एक्सिस पे माइनस वन जो कि इधर है वाई एक्सिस पे माइनस टू जो कि इधर है तो इधर इधर ये इधर मिलेंगी ठीक है तो इसको भी रिमूव करके इधर एक पॉइंट डाल लेते हैं सॉरी एक इधर था और एक तो तीन डॉट्स हमारे पास आ गए इनको मिला के लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये डाल लिया हमने स्ट्रेट लाइन इधर भी एक एरो डाल देते हैं और उसके बाद इधर भी एक एरो डाल देते हैं इनके बाद ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट जीरो कोमा जीरो इधर कितना आएगा इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और वन है और वाई एक्सिस पे टू तो वन टू आ जाएगा ठीक इसी तरह यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे माइनस वन वाई एक्सिस पे माइनस टू यहाँ पे भी तो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया और लाइन ड्रॉ कर दी इधर इक्वेशन लिख लेते हैं इक्वेशन ऊपर से देखूँ तो वो क्या थी ऊपर से देखा तो वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आप यहाँ पे लिख दोगे वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इसको आप नीले मार्कर से लिख लीजिएगा या हाईलाइट कर दीजिएगा तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ई पार्ट है हमारे सामने इस क्वेश्चन का ई पार्ट भी बिल्कुल आसान है सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो उसके बाद वाई को इधर रखना होता है तो ये हो गया थ्री वाई इज इक्वल टू प्लस वन थ्री इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो वन डिवाइड बाय हो जाएगा थ्री तो y की वैल्यू कितनी आई y की वैल्यू आ गई वन डिवाइड बाय थ्री अब तो ये आ गया हमारा ग्राफ और इसके ऊपर कैसे मेंशन करेंगे y बराबर है वन डिवाइड बाय थ्री के तो वन डिवाइड बाय थ्री किसके बराबर होता है कैलकुलेटर से हम
तो मेरे पास आ जाता है जीरो पॉइंट थ्री 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 यानी कि जीरो पॉइंट फाइव जीरो जो होता है वो हाफ होता है तो ये हाफ से भी थोड़ा नीचे करके है तो हम अंदाजन जो है इस ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि यहाँ से सॉरी वाई की वैल्यू है ना तो पॉजिटिव वाई तो पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो नीचे की तरफ आती तो यहाँ से यहाँ तक है वन इसका यहाँ पे आ जाएगा हाफ लेकिन हमने हाफ से थोड़ा सा नीचे करना है तो आई थिंक ए इधर करके ये लाइन ड्रॉ हो गया ये पॉइंट यहाँ पे करके है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए होरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट करनी पड़ती है ये आपने एट के अंदर सीखा था ठीक है तो आई होप ये चीज़ आपको याद भी होगी तो यहाँ पे करके लगा लेते हैं और इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं एरो डाल के तो और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे यहाँ पे तो बस आ, सिंपल आप ये क्वेश्चन लिख दोगे थ्री वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो एफ़ पार्ट है हम लोगों के सामने इसको अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आएगा एस और इधर एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे वाई प्लस थ्री और अब y को इधर रखेंगे तो x उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसकी मदद से हम अब कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे क्योंकि इसमें x भी है और y भी है तो कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हमें टेबल बनाना होगा तो ये आ गया हमारे पास टेबल इस टेबल को फिलअप करें तो इधर लिखेंगे x और इधर लिखेंगे y और यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन वाई इज इक्वल टू माइनस तो अगर x की जगह मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है ज़ीरो y की वैल्यू और अगर मैं x की जगह जो है वो वन पुट करता हूँ तो क्या आ जाती है मेरे पास माइनस थ्री ठीक है और अगर एक माइनस का ले लेते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस थ्री एक्स था ना तो इधर माइनस थ्री इंटू माइनस वन करता हूँ तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा पॉजिटिव थ्री तो पता क्या चला पता ये चला कि इधर डाल देते हैं तीन डॉट्स और नेगेटिव वैल्यूज़ पहले लिखते हैं तो यहाँ माइनस वन पुट किया तो वाई की वैल्यू थ्री आई तो यहाँ पे लिखूँगा माइनस वन पुट किया तो वाई की वैल्यू थ्री आई इसी तरह ज़ीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू ज़ीरो आई इसी तरह पॉजिटिव वन पुट किया था तो वाई की वैल्यू माइनस तो पॉजिटिव वन वाई की वैल्यू माइनस और ये सो ओन का हमने डॉट्स डाल दिए तो ये चीज़ हो गई अब नीचे वाले को मिटा देते हैं तो ये गया मिट और मिटने के बाद जो है अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ लेकर आएंगे तो ये आ गया हमारा ग्राफ ग्राफ के ऊपर मेंशन करें तो ज़ीरो ज़ीरो तो ये पॉइंट हो गया पॉजिटिव में चलें तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वन जो कि ये है वाई एक्सिस पे जो है वो माइनस का है माइनस तीन है यानी वाई एक्सिस पे माइनस तीन यानी ये तो एक पॉइंट तो आएगा इधर करके तो यहाँ पे डाल लेते हैं एक पॉइंट ठीक है और दूसरा जो है माइनस वन पुट किया तो पॉजिटिव थ्री आया तो ये माइनस वन ये पॉजिटिव थ्री तो ये मिलेंगे इधर तो ठीक है समझ गए होंगे आप लोग तो एक पॉइंट डाल देते हैं इधर ठीक है अब ये तीन पॉइंट्स आ गए हमारे पास सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था अब आई 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 थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इन तीनों को आपस में मिला लेता हूँ तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स को मिला लिया मिलाने के बाद इधर भी एक एरो डाल देते हैं और इधर भी एक एरो डाल देते हैं माइनस और एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव थ्री और इधर जो रखा था वो माइन ये पॉजिटिव वन था ठीक है और वाई एक्सिस पे माइनस थ्री था ठीक है तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए इक्वेशन क्या थी ऊपर से देखें तो वाई प्लस थ्री एस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पे लिख देंगे वाई प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इसको कर देते हैं हाईलाइट तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें ये बोला जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ आपने ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर फॉलोइंग रिलेशंस जितनी भी ये रिलेशंस दिए गए इस क्वेश्चन में उन सब का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो सान से सवाल है एक सवाल पैदा हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि सर रिलेशन कहाँ पर है इधर तो क्वेश्चन हैं हो सकते हैं ये सवाल पैदा हो तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कि वन माइल इज इक्वल टू वन किलोमीटर इसका मतलब ये है कि एक माइल के अंदर वन पॉइंट होते हैं लेकिन साथ में रिलेशन भी है इन दोनों इस सवाल के अंदर किस किस के दरमियान माइल के दरमियान और किलोमीटर के दरमियान ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जिसमें यह बताया गया कि वन एकड़ बराबर होता है जीरो पॉइंट फोर हेक्टर के बारे में तो इधर किस किस के दरमियान रिलेशन है इधर एकड़ और हेक्टर के दरमियान रिलेशन है इसी तरह इधर फॉरन और सेल्सियस के दरमियान रिलेशन है इधर रूपी और डॉलर के दरमियान रिलेशन है तो बेसिकली चार क्वेश्चन चार रिलेशन 
का नाम है और इन चारों क्वेश्चन या रिलेशन को हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने हैं तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एस ओ एल लिखेंगे हम उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिखें तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ वन माइल किसके इक्वल दिया गया है वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर के इक्वल दिया गया है तो हमने ये लिख लिया अब ये लिखने के बाद यानी कि हमें बेसिकली करना क्या है ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को या रिलेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट चाहिए वैल्यूज़ चाहिए और एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको हासिल होती हैं एक इक्वेशन की मदद से तो पहला काम हमारा क्या होगा इस रिलेशन से एक इक्वेशन हम हासिल करें जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं तो इक्वेशन कैसे हासिल करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे अगर मैं माइल के माइल को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इस, इसको डिवाइड करवा दें एक्स के साथ और किलोमीटर को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इसको वाई के साथ डिवाइड करवा दें ठीक है यानी कि ये ये बात याद रखनी है आपके किस को किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वरना सवाल गलत हो जाएगा मैं क्वेश्चन के ऊपर भी लिख लेता हूँ कि एक्स uh, को हम यानी माइल्स को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और किलोमीटर को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ठीक है उसके बाद हम क्या करते थे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो वाई uh, जाके मल्टीप्लाई होगा वन के साथ तो वन के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही हो जाती है और वन लिखते नहीं है और तो वाई इज़ इक्वल टू कितना आया एक्स वन पॉइंट सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई इसके बराबर आ जाएगा यूनिट uh, हम लिखते नहीं है इसीलिए माइल और किलोमीटर को हम नहीं लिखेंगे इक्वेशन के अंदर ठीक है तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसकी मदद से हम x और y के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे और फिर जब ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएंगे तो हम उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे अब यहाँ पे वही छोटी सी बात जो मैं पहले बता चुका हूँ आप क्या करेंगे आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे बिकॉज चेक करने वाला जो है वो अपने हिसाब से चेक करता है हो सकता है आप उसको आपकी ये लॉजिक समझ में ना आए कि इस बच्चे ने क्यों एक्स और वाई से डिवाइड करवाया है और वो गलत कर दें तो हमें ऐसा तरीका इख्तियार करना होता है जिसमें क्वेश्चन भी सही हो जाए हमें भी समझ में आ जाए और जल्दी भी चेक हो जाए ठीक है और नंबर भी ना कटें तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे इस क्वेश्चन के बाद हम इस इक्वेशन को आ, लिख देंगे यहाँ पर ठीक है तो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी आपको अब हम क्या करेंगे अब हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर x और y की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन टेबल बनाने से पहले आपको स्टेटमेंट की सूरत में यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज मैंने तो आपको ज़बानी बता दिया ना लेकिन एक्चुअली तो इस पेपर के ऊपर तो अभी तक हमने आ, नहीं लिखा तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो ये आ गई आपकी स्टेटमेंट जिसमें आप क्लियरली बता रहे हो चेक करने वाले को कि इफ अगर वाई रिप्रेजेंट्स किलोमीटर्स वाई जो है वो किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा टेबल के अंदर एक्स जो है वो माइल को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्स और वाई के हिसाब से जो टेबल बनेगा वो अब बनने जा रहा है ठीक है तो इस टेबल को बनाते हैं टेबल को बनाओ तो ये आ गया हमारा टेबल जिसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो इधर लिख लेता हूँ एक्स और इधर लिख लेता हूँ वाई और एक चीज़ जो मैं भूल गया माइल के ऊपर एक्स लिखा था आ, वो इसलिए लिखा था ताकि आप स्टेटमेंट और इस चीज़ को कोलेप्स ना कर दो तो देखिए स्टेटमेंट में भी यही लिखा है वाई किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इक्वेशन बनाते वक्त हमने वाई को किलोमीटर के लिए ही इस्तेमाल किया था और एक्स माइल के लिए लिखा था तो एक्स माइल के साथ ही तो बस ये चीज़ ऐसा ना हो कि आप बना इक्वेशन बनाते वक्त कुछ और कर जाओ और स्टेटमेंट में कुछ और लिख दो तो इसलिए यहाँ पर लिखे थे इनको अब मिटा देते हैं ठीक है तो अब चेक करने वाले को पता भी नहीं चले कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया ठीक है तो अब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए अब इक्वेशन की मदद से आ, हम मालूम करते जाते हैं तो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स एक्स तो अगर मैं एक्स की जगह वन रखूंगा तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स आ जाएगा और अगर मैं दोबारा से y इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स एक्स था अगर एक्स की जगह मैं वैल्यू रखूंगा टू तो कितना आ जाएगा तो कैलकुलेटर की हमें जरूरत पड़ेगी तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे करें तो 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू तो ये कितना आ जाएगा 3.2 तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 
टू एक और यानी कि वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे दोबारा से करूँ तो y इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स एक्स था अगर x की वैल्यू मैं पुट करूँ थ्री ठीक है तो क्या होगा आ, तो हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कैलकुलेटर आ गया वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री तो ये आ गया फोर पॉइंट एट तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फोर पॉइंट एट ठीक है और अगर एक और भी हम मालूम करना भूल गए जो कि सबसे कॉमन और आसान है कि अगर x की वैल्यू मैं ज़ीरो रखूँगा तो मेरे पास y भी जो है वो ज़ीरो आ जाएगा तो चलिए पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को टेबल के अंदर तो सबसे पहले ज़ीरो वाली पुट करते हैं तो x अगर ज़ीरो के इक्वल रखा तो y किसके बराबर आया ज़ीरो के इक्वल आया तो एक्स ज़ीरो के इक्वल रखा तो वाई भी ज़ीरो के इक्वल आया ठीक है इसी तरह एक्स जो है वन के इक्वल रखा था तो वाई जो है वन के इक्वल आया था तो यहाँ पर लिखूँगा वन और y आ जाएगा 1.6 इसी तरह x 2 के इक्वल रखा था तो y 3.2 के इक्वल आया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3.2 इसी तरह इधर किया था x अगर 3 के इक्वल रखा था तो y 4.8 आया था तो यहाँ पे लिखूँगा 3 और यहाँ पे लिखूँगा 4.8 और ये हो जाएगा फोर एवर ठीक है डॉट डाल दोगे तो ऐसे ये कन्वर्जन आगे चलता रहेगा ठीक है एक और सवाल पैदा होता है जो आप लोगों के माइंड में आएगा सर स्टार्टिंग में माइनस की वैल्यूज क्यों नहीं मालूम की तो एक्चुअली माइनस की वैल्यूज इसलिए मालूम नहीं की पहला रीजन तो ये था कि ग्राफ में भी नहीं मालूम की हुई दूसरा रीजन ये था कि ये जो किलोमीटर और ये जो माइल्स होते हैं ये माइनस में कैसे जाएंगे ठीक है तो ये माइनस में जाते नहीं हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल राय है मुझे लगता है इसलिए सारे कन्वर्जन जो है पॉजिटिव में ही रिप्रेजेंट करेंगे बाकी आप अपने टीचर से पूछ के इसको कन्फर्म कर लीजिएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस डेटा को मिटा देंगे और इसकी जगह हम लेकर आएंगे ग्राफ पेपर और उसके ऊपर ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं या ऑर्डर पेयर जो हैं वो मेंशन कर देंगे तो ये आ गया हमारा ग्राफ इस ग्राफ के ऊपर मैं रिप्रेजेंट करें तो जीरो जीरो आ, जीरो जीरो इधर होता है ठीक है और उसके बाद अगला है एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे वन पॉइंट सिक्स एक्स एक्सिस पे वन ये हो गया वाई एक्सिस पे वन पॉइंट सिक्स जो के किधर आएगा तकरीबन ये आ, ये अगर वन है ये अगर टू है ये इसका हाफ है तो हाफ के पास ही आएगा नियर अबाउट ठीक है तो यहाँ पे हम डाल लेंगे आ, इधर करके ठीक है तो इधर करके और इधर करके तो ये इधर मिलता है आपस में तो इधर एक पॉइंट डाल लेते हैं तो इसको एक यहाँ हो गया एक हमारा आ, कोई इधर करके पॉइंट आ जाएगा ठीक है और एक और चीज़ मुझे बताने के आप की बुक की बुक में देखेंगे मुख्तफ किस्म की या फिर अपने टीचर्स को वो इस हिस्से को ग्राफ के बनाते ही नहीं हैं वो कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं यानी कि ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं और वो इसलिए क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एक्स एक्स एक्सिस की पॉजिटिव इधर आ जाती हैं वाई एक्सिस की पॉजिटिव इधर आ जाती है तो इस हिस्से का इस्तेमाल नहीं होता तो इसलिए इसको ऐसे बना लेते हैं तो आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा मैंने क्वेश्चन करके भी दिखाया था पिछले एक्सरसाइज में पता नहीं एक्सरसाइज में तो आप ग्राफ ऐसे बनाइएगा ठीक है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये वाई एक्सिस हो जाएगा ये आपका एक्स एक्सिस सॉरी ये एक्स एक्सिस हो जाएगा ये वाई डैश हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा लेकिन मैंने ऐसा क्यों बनाया बिकॉज मेरे पास पिक्चर मौजूद थी और तो मैंने सोचा पिक्चर भी बना लूंगा ऐसा भी बना लेंगे तो गलत नहीं होगा बिकॉज ये फर्स्ट क्वार्रेंट के अंदर ही सारे पॉइंट्स मेंशन हो जाएंगे बस ग्राफ जो है हमारा छोटा रिप्रेजेंट होगा लेकिन मेरा मकसद आपको यहाँ पर समझाना है कि बनेगा कैसे और इतने समझदार आप होंगे इतनी सारी वीडियो सुनने के बाद कि आई होप कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आती होगी तो अगला पॉइंट ड्रा करते हैं टू और थ्री पॉइंट टू है तो एक्स एक्सिस पे टू यहाँ पे आ जाएगा और थ्री पॉइंट टू तो थ्री यहाँ पे है थ्री पॉइंट टू यानी कि ये अंदाजन हमारा इधर करके आएगा ठीक है तो एक लाइन ले जाते हैं ऐसे ठीक है और सॉरी लाइन थोड़ी सी भी सीधी नहीं हुई एक ऐसे और एक ऐसे तो ये इधर मिल रहे हैं तो इधर एक पॉइंट आ जाएगा तो इन लाइन को देते हैं मिटा यहाँ से और थ्री पॉइंट टू तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा ठीक है और उसके बाद बस ये तीन पॉइंट ही डाले थे नहीं फोर पॉइंट एट भी डाला है चलो तो ये जो है थ्री हो गया एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे फोर पॉइंट एट है यानी कि फाइव से टू पॉइंट्स का हमें तो नियर अबाउट फाइव ही है तो ये हमारा फाइव था तो इससे अंदाजन यहाँ पे ये लगा लोगे लाइन ठीक है और यहाँ पे थ्री की लाइन सॉरी यानी कि इधर आ रही है ये इधर करके ये पॉइंट बन जाएगा तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा ये ठीक है अब हम यानी कि एक सीधी लाइन डाल लेंगे 
तो ये आ गई सीधी एक लाइन ऑर्डर पे लिखें तो इधर लिखोगे जीरो कोमा जीरो इधर लिखोगे तो पहले एक्स एक्सिस क्या थे वन कोमा वन पॉइंट सिक्स इधर लिखोगे तो टू कोमा थ्री पॉइंट टू और इधर लिखोगे तो थ्री कोमा फोर पॉइंट एट तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ज़्यादा मसला नहीं है पिछले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा तो ये सारा ग्राफ हो गया हमारा ये हमारा टेबल हो गया ये हमारा क्वेश्चन हो गया तो बस ग्राफ पे ड्रॉ करना था फाइनली हो गया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे एस ओ एल और उसके बाद लिखेंगे वन एकड़ कितना है ए सी आर ई बराबर है जीरो पॉइंट फोर हेक्टर की क्या स्पेलिंग है एच ई सी टी ए आर E. तो ये हमने यानी कि क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया और अब हमें चाहिए इक्वेशन इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें पहले ये फैसला करना होगा कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करना है अगर मैं एकड़ को करूं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट तो इसको डिवाइड करवा देता हूं एक्स के साथ और हेक्टर को करूँ वाई एक्सिस पर तो इसको डिवाइड करवा देता हूँ वाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वाई उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वन के साथ वाई बन जाएगा और ज़ीरो के साथ जो है वो x मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा तो इक्वेशन मेरे पास आ गई अब जो है आ, मैं ऊपर भी लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को अपने चेक भी कर सकूँ कि मैं स्टेटमेंट गलत तो नहीं लिखूँगा तो एकड़ को मैंने x पे रिप्रेजेंट किया है और हेक्टर को y पे रिप्रेजेंट किया ठीक है अब इसको रिमूव कर देते हैं जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए ये हमें नहीं दिखाना और इसको थोड़ा सा आप ऊपर करके लिख दोगे अब आप कहोगे कि सर जी पेज पर पे ऊपर कैसे करेंगे तो पेज पर पे ऊपर नहीं करेंगे पेज पर पे आप ऐसे करोगे रफ अमल में आप ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा और फिर डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन को मैंशन कर दीजिएगा इक्वेशन आपके पास आ गए अब आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि किसको एक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसको वाई पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आ गई वो स्टेटमेंट जिसके अंदर मेंशन कर दिया इफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज एकर वाई एज हेक्टर देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर टेबुलेटेड बिलो अब तो टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास टेबल अब इस टेबल के को फिल कर लेते हैं इस इक्वेशन जो कि दी गई है ये वाली इक्वेशन ठीक है इसकी मदद से तो फिल करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एक्स तो एक्स की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो और अगर मैं वाई इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फोर एक्स अगर मैं एक्स की जगह वन पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट फोर ही आंसर आ जाएगा और अगर मैं एक्स की जगह जो है वो टू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा आप ज़ीरो पॉइंट फोर को टू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर ज़ीरो पॉइंट टू सॉरी ज़ीरो पॉइंट फोर है ज़ीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टू तो मेरे पास आ जाता है ज़ीरो पॉइंट एट तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं ज़ीरो पॉइंट एट इसी तरह एक और भी मालूम करें आ, कर लेते हैं अगर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फोर एक्स था तो अगर मैं ज़ीरो पॉइंट फोर और x की जगह थ्री पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा तो ज़ीरो पॉइंट फोर को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ज़ीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री तो ये आ गया वन पॉइंट टू तो यहाँ पे आ जाएगा वन पॉइंट टू इस कैलकुलेटर को कर देते हैं साइड पर और टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं इधर भी क्या आ जाएगा फर्स्ट में तो ज़ीरो पुट किया एक्स की जगह तो ज़ीरो ही आ गया सेकेंड में वन पुट किया था तो ज़ीरो पॉइंट फोर तो वन पुट किया तो वाई किसके बराबर आया ज़ीरो पॉइंट फोर के और टू पुट किया तो ज़ीरो पॉइंट एट के बराबर आया था तो टू पुट किया ज़ीरो पॉइंट एट और थ्री पुट किया तो वन पॉइंट टू आ गया ऐसे ही आगे की तरफ आ, ये वैल्यूज़ चलती रहेंगे ठीक है तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया अब हमें ग्राफ चाहिए तो ग्राफ से पहले इसको मिटा लेते हैं यहाँ से ये मिट गया अब लेकर आते हैं ग्राफ तो मैंने सोचा है ग्राफ बना के ही दिखा देता हूँ एक ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ग्राफ एक्चुअली बनाते किस तरह तो ग्राफ बनाने के लिए दो लाइने डालनी पड़ती हैं तो ये डाली मैंने दो लाइन्स जो कि अब आपको नजर आ रही होंगी और इन लाइन्स के डालने के बाद इधर भी एरो इधर भी एरो इधर भी एरो जिसका मतलब ये होता है कि फोर एवर है और इधर ये एक्स एक्सिस होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है ऑपोजिट साइड पर एक्स माइनस हो जाएगा और ये y माइनस हो जाएगा इसके बाद अहम काम हमारा क्या होता है हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होती है वन टू थ्री के हिसाब से अब ये जो मार्किंग होती है वन टू थ्री के हिसाब से ये हम इस टेबल को देखकर डिसाइड करते हैं तो टेबल में दोनों चीज़ों को सामने रखना पड़ता है जैसे x एक्सिस पे तो हमें पता साफ पता चल रहा है कि एक डिजिट का गैप है ज़ीरो वन टू थ्री तो लगातार एक नंबर है लेकिन 
वाई एक्सिस पे थोड़ा सा है आपको सोचने की जरूरत है कि जीरो है जीरो पॉइंट फोर है जीरो पॉइंट एट है यानी वन से पहले ही आपने दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो ये चीज़ जहन में होगी अगर लेट सपोज अब देख अब देखिए ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि अगर मैं इधर वन कर देता हूँ और इधर भी वन कर देता हूँ तो अब देखिए वन से पहले मुझे दो इंट्रीज रिप्रजेंट करनी है वन पॉइंट सॉरी जीरो और जीरो तो एक यहाँ करूँ एक यहाँ यानी कि यहाँ करूँ तो ये यानी लास्ट वन है तो तो ये 1.2 यानी इतनी सी लाइन बनेगी तो ये एक मजाक लगेगा कि इतना बड़ा ग्राफ और इतनी सी लाइन और तो ऐसे हम नहीं करेंगे हम हमेशा क्वेश्चन को खुला करके सॉल्व करेंगे ताकि चेक करने वाले को सामने अब इसको खुला कैसे करेंगे तो देखिए अग अगर मैं वन दो के बाद डाल लेता हूँ तो तो क्वेश्चन थोड़ा सा खुला हो जाएगा अगर मैं थ्री स्केल्स के बाद एक डालता हूँ तो और ज़्यादा खुला हो जाएगा क्योंकि हमें एक यहाँ हो गया और इसी तरह थ्री के स्पेस के बाद एक यहाँ तो अब देखिए दो एंट्रीज रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इनफ जगह है काफ़ी है तो मेरे ख्याल से हमें सिर्फ वाई एक्सिस पे दो डिजिट ही चाहिए इसके अंदर काम हो जाएगा तो एक यहाँ डाल लेते हैं और एक यहाँ डाल लेते हैं और ये जो गैप होते हैं ये बराबर बराबर रखने होते हैं एक्स एक्स यानी कि जिस गैप से आगे बढ़ रहे हो वैसे ही चलेंगे ठीक है अलग कर सकते हो वाई एक्सिस के गैप आपके अलग हो सकते हैं वाई एक्स एक्सिस के अलग हो सकते हैं लेकिन उससे क्वेश्चन मिसबैलेंस हो जाता है तो बेहतर ये कि जितना आप गैप आप एक्स एक्सिस पर रखोगे उतना ही गैप वाई एक्सिस पर रखोगे तो तीन तीन के गैप से चल रही है कहानी तो तीन तीन के गैप से ही चला लेते हैं तो अब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने गैप सेट कर लिया इस गैप को आप स्केल की सूरत में रिप्रेजेंट करोगे जो कि चेक करने वाले को मुतासर करेगा और मेरी और मेरे लिहाज से तो ये ज़रूरी हिस्सा है इसको इसमें क्या करना होता है जस्ट बताना होता है कि आपने स्केल क्या रखा है स्केल का मतलब ये कि जो आप ड्राइंग बना रहे हो उसमें जो मयरमेंट्स है वो किस हिसाब से हैं जैसे एक्स एक्सिस पे थ्री स्केयर जो है स्केयर किसे कहते हैं ये जो डिब्बा होता है इसी स्केयर होता है क्योंकि क्यों स्केयर होता है क्योंकि लंबाई चुड़ाई बराबर है तो इसलिए स्केयर होता है तो थ्री स्केयर एक्स एक्सिस पे वन के बराबर है तो आप देख सकते हो ये थ्री स्केयर वन के बराबर है इसी तरह वाई एक्सिस पे भी थ्री स्केयर वन के बराबर है तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे भी थ्री स्केयर वन के बराबर है तो जो गैप्स रखोगे स्केल की सूरत में आप मैंशन कर दोगे तो यहाँ तक भी आपको सारी बात समझ में आ गई अब फाइनली रह गया हमारा ड्रॉ करना जो कि सबसे अहम काम है अब देखिए अगर इस फिगर को मैंने ड्रॉ करना है सबसे पहले तो क्या है जीरो जीरो तो यहां पे आ जाएगा जीरो जीरो यहाँ पे जीरो होता है मैं लिखना भूल गया उसके बाद आता है एक्स एक्सिस पे वन जो कि ये रहा एक्स एक्सिस पे वन यानी कि फिर टू थ्री ये तो आसान है लेकिन यहाँ पे आपको मैं टिप बताता हूँ देखें अगर हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले इसको क्लिकेंगे फिर इस पॉइंट को डाल लेते हैं फिर इस पॉइंट को डाल देंगे तो फिर इसको डालेंगे और फिर इन दी एंड वो तीनों को मिलाएंगे तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है होती है आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि कोई पॉइंट इधर होता है कोई इधर होता है कोई इधर होता है और वो सीधी लाइन नहीं बनती जबकि ये जो इक्वेशन है क्वेश्चन के अंदर ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन हमेशा सीधी लाइन होती है तो ऐसे में मेरे पास जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं पहला पॉइंट डालता हूँ और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट डाल देता हूँ और इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ और फिर मिडल पॉइंट्स डालता हूँ तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा तो पहला जीरो जीरो और लास्ट में हमारा क्या है थ्री और वन तो अब वाई एक्सिस पे वन पॉइंट आता है तो वन अगर इधर है ठीक है और वन और टू का हाफ अगर इधर है तो वन पॉइंट टू हम इधर करके यानी इधर करके डाल सकते हैं ठीक है तो इधर करके डालूं तो एक लाइन डाल देते हैं सीधी की सीधी यानी ये सीधी लाइन ऐसे हो गई और थ्री पे ये लाइन सीधी ऐसे हो गई तो इट्स मीन हमारा ये पॉइंट जो है इधर होना चाहिए तो चलो लाइनों को मिटा देते हैं तो ये लाइन मिट गई ये लाइन मिट गई उसके बाद ये भी मिटा दो क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है तो समझाने के लिए डाला है तो एक 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 पॉइंट हमें मिल गया ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब है लेकिन इसको रहने देते हैं इसको बाद में मिटा लेंगे आप पहले आ, समझ लीजिए इसको कि कैसे करना है ठीक है तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि एक्स एक्सिस पे टू और वाई एक्सिस पे एट है पहले तो एक लाइन डाल के इसको मिला लेते हैं तो देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डाली और स्ट्रेट लाइन डाल के इधर डाल देते हैं एरो अब अब हमने मिलाना है टू के ऊपर जीरो पॉइंट एट तो ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा जीरो पॉइंट एट और उसके बाद जीरो पॉइंट फोर था ये आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर अब ऐसे में क्या है कि चेक करने वाला इतनी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि उसको पता है कि यानी हमारे पास ऐसे है कि कंप्यूटराइज तो हो सकता है इंसान इतनी ज़्यादा डिटेल में इधर जाके अंदाजा नहीं काम करता है तो आ, पहला जीरो था अगर आ, ये हाफ है तो यहाँ पे 0.4 तो इट्स मीन ये कोऑर्डिने
जीरो पॉइंट फोर ठीक है उसके बाद आ, ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस पे टू जो कि आप देख सकते हो ऐसे टू हो गया और वाई एक्सिस पे कितना है वाई uh, एक्सिस पे हमारे पास है जीरो पॉइंट एट तो देखिए यहाँ वन है और यहाँ पे जीरो पॉइंट एट है तो थोड़ा जो ऊपर नीचे होने की चांसेस होते हैं ना वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं ऐसे तो टू कॉमा जीरो पॉइंट एट आ जाएगा इधर और लास्ट में थ्री एक्स एक्सिस पे है और उसके बाद वन पॉइंट टू वाई एक्सिस पे है तो ये वन पॉइंट टू तो अब अब आप देख सकते हो ये वन पॉइंट टू अब जो है आप इसको डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्केल की मदद से तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ अंदाजन को आप कोशिश करिएगा स्केल की मदद से करिएगा स्केल वैसे मैं डाल सकता हूँ लेकिन लंबा हो जाएगा क्वेश्चन इसको जल्दी से मैं करके इससे आज़ाद होना चाहता हूँ यहाँ पर ये हो गया और इधर से स्ट्रेट आप ऐसे शो कर दोगे इधर से ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे कर दोगे ठीक है तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा आई होप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बस यही बोला था कि एक एकड़ में कितने हेक्टर होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको अगर सॉल्व करूँ तो एस ओ एल सॉल्व लिखूंगा उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा उतारूँ तो एफ इज इक्वल टू नाइन डिवाइड बाई फाइव यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस थर्टी टू इस चीज़ को देख के शायद कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ भी गया हो तो एक्चुअली तो आ, ये सारा जो है फार्मूला है किस चीज़ का फार्मूला है आ, इसमें जो एफ है उसका मतलब होता है फॉरन हाइट और सी जो है इसका मतलब जो होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड ये दोनों टेम्परेचर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट है कि टेम्परेचर को इसमें मैयर किया जाता है तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं इस पूरे फार्मूले की मदद से हम ये करते हैं कि अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया तो उसको फ़ौरन हाइट में मालूम कर लेते हैं और फ़ौरन हाइट में दिया गया तो सेंटीग्रेड में मालूम कर लेते हैं तो अब पिछले क्वेश्चन में तो वेरिएबल हमारे पास नहीं होते थे हमारे पास यूनिट होते थे तो हम क्या करते थे एक्स और वाई को इस्तेमाल कर लेते थे और उसकी मदद से कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते थे लेकिन इधर एफ और सी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके बाद डायरेक्ट हम यानी कि टेबल बना लें और इसी को इस्तेमाल कर लें एज आ इक्वेशन और उस टेबल को फिल कर लें ठीक है तो ऐसे ही करते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल बनाते हैं तो ये आ गया हमारा टेबल इस टेबल के अंदर जो है एक तरफ रख देते हैं सी और एक तरफ रख देते हैं एफ ठीक है तो ऊपर सी सारे लिख देंगे सेंटीग्रेड के नंबर जोड़ी इधर नीचे फॉरन हाइट के अच्छा एक चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही कि सर एक्स वाई कहाँ चले गए तो एक्चुअली एक्स वाई करके हम इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है आ, ये इसी के थ्रू हम फॉरन हाइट और सेल्सियस मालूम कर सकते हैं तो लेकिन ग्राफ के ऊपर क्योंकि एक्स एक्सेज वाई एक्सेज होते हैं तो आप ऐसा करो इधर एक्स लिख दो और ये ब्रैकेट डाल दो इधर वाई लिख दो और ये ब्रैकेट डाल दो ठीक है इससे मेंशन हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे सेंटीग्रेड है और वाई के ऊपर जो है वो फॉरन हाइट है अब मालूम करें इनके नंबर्स तो आ, ये फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू नाइन डिवाइड बाय फाइव सी प्लस थर्टी टू तो अगर सी की जगह मैं यहाँ पर वन रख दूँ तो सॉरी सबसे पहले तो ज़ीरो करते हैं अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो सी की जगह पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा ये सारा ज़ीरो और यहाँ पे आ जाएगा प्लस थर्टी टू और इन दी एंड थर्टी टू आ जाएगा ठीक है तो एफ की वैल्यू थर्टी टू आ जाएगी अगर सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल रखा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सी ज़ीरो रखा तो फॉरन हाइट कितना आया थर्टी और टेम्परेचर के यूनिट हैं टेम्परेचर को मैयर करने के लिए नंबर को जाहिर करने के लिए हम डिग्री भी डाल दें तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने देखा डिग्री भी डाल दीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो एक वैल्यू मालूम हो गई इसी तरह इसको मिटाते हैं और दू, दूसरे नंबर से मालूम करते हैं इसको अगर दूसरे नंबर से मालूम करें तो फार्मूला दोबारा लिखना होगा एफ इज इक्वल टू नाइन डिवाइड बाई फाइव सी प्लस थर्टी टू अच्छा अब देखिए यहाँ पे आ गया नाइन डिवाइड बाई फाइव इधर मल्टीप्लाई इधर जगह छोड़ देते हैं इधर थर्टी टू लिख लेते हैं अब देखिए अगर मैं इधर वन रखूँगा तो सिंपल सी बात है आ, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा नाइन डिवाइड बाई फाइव और कैलकुलेटर से जब मैयर करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा आ, हम ऐसे अगर करें कि ज़ीरो डिग्री पे कितना है टेन डिग्री पे कितना है ट्वेंटी पे कितना है थर्टी पे कितना है फोर्टी पे कितना है हम टेन के गैप से इसको आ, टेबल बनाते हैं ताकि जो है 
सही मायनों में रिप्रेजेंट हो सके और ऐसे ही आपकी बुक के पीछे एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे भी किया हुआ है तो हम इधर टेन का गैप रख के कर देते हैं फाइव से भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह भी कर सकते हैं लेकिन आ, जो सब जगह है वैसे ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो इसलिए बुक को फॉलो करते हैं बुक को फॉलो करने के हिसाब से इधर टेन ट्वेंटी वगैरह लिख दिया तो यहाँ पर अब मैं नाइन डिवाइड बाई फाइव सी प्लस थर्टी टू इधर जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं अगर टेन ठीक है सी की जगह मैं टेन पुट कर दूंगा तो फाइव टू द टेन और नाइन टू द कितना होता है एटीन ठीक है और एटीन प्लस थर्टी टू कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी एफ तो नहीं लिखा ये आ गया हमारा कैलकुलेटर और एटीन प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू होता है फिफ्टी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिफ्टी ठीक है तो टेन पुट किया तो हमारे पास कितना आया फिफ्टी तो इधर लिख लेते हैं फिफ्टी और इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से और अब इसी तरह ट्वेंटी पुट करके देख लेते हैं तो यहाँ पे लिखूंगा f इज इक्वल टू नाइन डिवाइड बाई फाइव और इधर आ जाएगा c प्लस थर्टी टू और इधर में नाइन डिवाइड बाई फाइव प्लस मल्टीप्लाई सॉरी ट्वेंटी और इधर आ जाएगा प्लस थर्टी टू इधर आ जाएगा फाइव फोर जो ट्वेंटी होता है तो नाइन फोर जो थर्टी सिक्स प्लस थर्टी टू तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करें तो सिक्सटी एट तो इधर आ जाएगा सिक्सटी एट हमारा ठीक है तो अगर ट्वेंटी पुट करेंगे तो सिक्सटी एट फॉरन हाइट आता है तो ट्वेंटी के नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर सिक्सटी एट ठीक इसी तरह अगर थर्टी पुट करें तो थर्टी पुट करके देख लेते हैं इसको इतने हिस्से को मिटा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा नाइन डिवाइड बाय फाइव इधर आ जाएगा थर्टी प्लस थर्टी टू और फाइव सिक्स थर्टी होता है और नाइन सिक्स फिफ्टी फोर होता है और प्लस थर्टी टू करेंगे तो कितना आ जाएगा एटी सिक्स तो यहाँ पे 30 के नीचे लिख देंगे 86 इसी तरह आप अगला भी मालूम कर सकते हो लेकिन हम तीन ही रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इतने ही काफ़ी है वरना क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इस तरह से हम इसके आगे डाल देते हैं ऐसे डॉट 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 कि ये ऐसे आगे टेम्परेचर चलता चला जा रहा है ठीक है अब हम एक ग्राफ पेपर लेकर आएंगे उसके ऊपर मैंशन कर देते हैं ये सब चीज़ें तो ये मैंने बना लिया ग्राफ यहाँ पर पहले से ही ताकि वक्त ज़ाया ना हो और वीडियो लंबी ना हो तो इस ग्राफ को मैं जैसे कि एज यूजल पिछला बनाया था वैसे ही है एक्स एक्सिस पे टेन टेन का डिफरेंस है तो आप देखिए कि टेन टेन के डिफरेंस के साथ मैंने मेंशन कर दी और इधर दो स्कीयर का यानी कि मैंने बॉक्स रखा क्यों रखा बिकॉज देखिए अगर यहाँ यहाँ करता तो इतनी सी जगह में हमारे वो बन जाती तो वो अच्छा ना लगता पिक्चर जितनी खुली होगी ग्राफ बनाने में उतना आसानी रहेगी तो इसलिए मैंने टू टू के बॉक्सेस के साथ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया काउंटिंग को और स्केल के अंदर भी मेंशन कर दिया कि एक्स एक्सिस पे टू स्केयर जो हैं वो टेन के गैप के साथ मौजूद हैं इसी तरह वाई एक्सिस पे चलें तो वाई एक्सिस पे देखें जो नंबर है वो थर्टी है फर्स्ट यानी थर्टी के बाद काउंटिंग शुरू हो रही है तो इसलिए मैंने वाई एक्सिस पे डायरेक्ट थर्टी लिख ही अपवर्ड आगे गया हूँ फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी ठीक है नाइन्टी हंड्रेड तो अगर मैं चाहता तो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी से लेके हंड्रेड तक जा सकता था ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाना पड़ता तो इसलिए जहाँ जो चीज़ें हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने जहाँ से काउंटिंग रिप्रेजेंट करनी है वहाँ से ही शुरू कर लो ताकि आसानी भी हो और थोड़ा छोटा भी बन जाए ठीक है तो अब पहला पॉइंट हमें मैंशन कहाँ करना है पहला पॉइंट मेंशन करना है एक्स एक्सिस पे जीरो जो कि हमेशा यहाँ पे होता है और वाई एक्सिस पे कितना है वाई एक्सिस पे थर्टी टू तो थर्टी टू जो है वो थर्टी के बिल्कुल नियर होगा अगर मैं कहूँ तो इधर होगा ठीक है तो पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया पहला पॉइंट आता है इधर अब अगला पॉइंट ड्रॉ करने से बेहतर है मैं लास्ट कर लेता हूँ ताकि बाकी सारे दरमियान में कवर हो जाए तो लास्ट अगर देखूँ तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं थर्टी और 86 अगर 30 देखें तो 30 आता है इधर ठीक है और 86 को देखूं तो 86 जाता है राउंड अबाउट नियर ही होगा अगर 10 का डिफरेंस है तो इतना ठीक है तो ये आ जाएगा तकरीबन इधर ठीक है तो आई होप आइडिया आपको हो गया होगा तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट तो 90 से थोड़ा सा यहाँ पे करके मिला देते हैं तो पहला और आखिरी आ गया अब स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं तो ये मैंने डाल दी स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे डाल देते हैं एरो अब मिडल की वैल्यूज ले लेते हैं मिडल में देखें तो टेन जो है वो एक्स एक्सिस पे टेन और वाई एक्सिस पे फिफ्टी तो एक्स एक्सिस पे टेन वाली लाइन तो ये आ गई 
y एक्सिस पे 50 50 वाली लाइन ये आ गई ठीक है तो अब देखें बिल्कुल एकोरेट मिला है तो यही फ़ायदा है फर्स्ट और लास्ट करने को तो ऐसे थोड़ा सा पेन कम होता है थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना वो डॉट थोड़ा बढ़ा डाल के मैनेज कर लेता है इंसान ठीक है आई होप समझ रहे होंगे आप तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई तो हम साथ साथ ऑर्डर पेयर भी लिखते रहते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जीरो थर्टी टू था इधर कितना है इधर आ जाएगा टेन और फिफ्टी और इधर कितना है थर्टी और एटी सिक्स और इधर ट्वेंटी वाला मिस हो गया तो ट्वेंटी वाला है सिक्सटी एट पे तो सिक्सटी एट सेवेंटी से थोड़ा सा नीचे आई थिंक इधर ही बनेगा ठीक है तो अब आप देख सकते हो ये सिक्सटी एट ये ये ट्वेंटी तो आई होप समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे आ गया ट्वेंटी और साथ में आ गया सिक्सटी एट तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से हमारे पास आ गए तो आई होप ये ग्राफ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसे भी ठीक है लेकिन अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके और इधर से ऐसे करके इधर से फिर आप जाएंगे ऐसे करके और इधर सीधा मैं तो स्केल से नहीं कर रहा लेकिन आप स्केल से कर लीजिएगा और इधर करके ऐसे करके और इधर जो है वो आ, अभी क्या करूँ जल्दी जल्दी में ऐसे ठीक है तो आई होप क्वेश्चन मेन मकसद था वो समझ में आ गया होगा तो आई होप फॉरन हाइट को सेल्सियस uh, में आपने बदलना सीख लिया कि इतने फॉरन हाइट में इतना सेल्सियस होता है अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ जाएगा एस ओ एल और इधर आ जाएगा वन रुपी आर यू पी डबल ई और इधर आ जाएगा वन डिवाइड बाई एटी सिक्स और डॉलर का साइन जो कि मुझे डालना नहीं आता कोशिश की है ठीक है तो ये आ गया अब हमें इक्वेशन चाहिए यहाँ पे तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये रुपी को अगर एक्स पे रिप्रेजेंट करें इसको अगर वाई पे रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन मालूम कर लेते हैं एक्स इधर आ जाएगा वाई वन के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ, आ जाएगा वन डिवाइड बाई एटी सिक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्स जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स डिवाइड बाय एटी सिक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ एक ही बात है ठीक है तो मेरे ख्याल पहले वाला तरीका ही सही था शायद वन डिवाइड बाय एटी सिक्स और यहाँ पे आ गया एक्स तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और साथ में पहले क्या करेंगे पहले हम इसको छुपा देते हैं कि हमने मालूम कैसे किया और इसको भी हटा देते हैं और इसको करते हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और अब जो है इक्वेशन हमारी मेंशन हो चुकी ठीक है तो इस इक्वेशन की मदद से हम मालूम करेंगे इसके बाद अब हमें चाहिए टेबल तो टेबल ले आते हैं तो ये आ गया हमारा टेबल जिसमें स्टेटमेंट भी पहले साथ में ही बता दिए कि एक्स जो है वो पाकिस्तानी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई जो है यू डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चलिए टेबल को फिल करते हैं टेबल को फिल करने के लिए हमें बस इस इक्वेशन का सहारा चाहिए वाई इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एटी सिक्स और यहाँ पे आ जाएगा x x की जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो सारी चीज़ें ज़ीरो ही हो जाएगी तो एक चीज़ तो पता चली अगर x की जगह ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह अगर x इधर x था ना तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए अगर इसकी जगह मैं वन पुट करूँगा तो वन डिवाइड बाई एटी सिक्स तो पॉइंट्स में जवाब आएगा इसी तरह अगर वन की जगह टू पुट करूँगा एक्स की जगह तब भी पॉइंट्स में आएगा इसी तरह थ्री पुट करूँगा तब भी पॉइंट्स में आएगा फोर पुट करूँगा तब भी पॉइंट्स में आएगा तो सवाल ये पैदा होता है सर फिर कौन सा पुट करें तो अगर सोच के देखिए अगर मैं इधर एटी सिक्स कर दूंगा तो एटी सिक्स एटी सिक्स से कैंसिल हो जाएगा पीछे क्या बच जाएगा वन तो अगर एक्स की जगह मैं एटी सिक्स पुट करूँगा तो x की जगह एटी सिक्स तो y किसके बराबर होगा वन के तो एक चीज़ और आ, आपको एक टिप देता हूँ या फिर थोड़ा सोचने की बात है शायद टिप नहीं है अगर थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो देखिए y पे हम डॉलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आ, x पे हम रुपीस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब हमें पता है आ, एक डॉलर जो है यानी कि एक डॉलर जो है वो एटी सिक्स का है तो टू डॉलर कितने का होगा सिंपल सी बात है यानी कि हम ये मालूम कर रहे हैं ना कि टू डॉलर की वैल्यू कितनी होगी फिर इसी तरह थ्री डॉलर की वैल्यू कितनी होगी फोर डॉलर की वैल्यू कितनी होगी तो ये चीज़ मालूम करने के लिए आ, हम आसान से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको अगर एक लम वक्त के लिए मिटा दें और मिटाने के बाद आप गौर से देखिए कि हमारे पास वाई की वैल्यूज़ मौजूद है तो अगर वाई की मौजूद है अगर वाई मैं टू के बराबर रख लूँ तो हमें एक्स कितना चाहिए होगा एक्स यहाँ पे हमने अननोन कर देते हैं ठीक है तो ऐसे में 86 सिक्स जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई एटी सिक्स और इधर आ जाएगा एक्स एटी सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन सेवनटी टू तो यहाँ पे आ गया वन सेवनटी टू एक्स बराबर आ गया वन सेवनटी टू तो 
तो यहाँ पे आ जाएगा 172 तो ये तरीका आसान है बजाय हम आ, उस तरह से करें इसी तरह अगर इसको दोबारा मिटा दें और आ, अगर y की वैल्यू यानी थ्री हमारे पास है ठीक है तो दोनों में से एक चीज़ तो हमें मालूम है ना तो दूसरी ईजिली मालूम कर सकते हैं तो अगर वाई थ्री की इक्वल रखें तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा और एटी इधर यानी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री मल्टीप्लाई बाई एटी सिक्स और यहाँ पे आ जाएगा x एटी सिक्स को जब थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू फिफ्टी एट और ये ही x की वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा टू फिफ्टी एट इसी तरह फोर की भी मालूम कर सकते हैं इसको मिटा दो यहाँ से ठीक है और यहाँ पे अगर फोर रखें y की वैल्यू तो वन डिवाइड बाई एटी सिक्स और इधर रख देते हैं x यानी कि इधर वैसे का वैसा आ जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई एटी सिक्स इज इक्वल टू एक्स फोर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 344 ठीक है कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा मैं तो ये करके देख चुका तो इसलिए मुझे पता चल गया तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 344 तो इसी तरह सारे आप मालूम कर सकते हो तो ये तरीका है अगर आपको समझ में आए तो क्योंकि एक चीज़ की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है तो दूसरे की तो हम फिर इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आई होप समझ में आ गई होगी अब हमें ग्राफ चाहिए तो ग्राफ लेकर आते हैं तो ये आ गया ग्राफ जो कि मैंने पहले से बना लिया इस ग्राफ को भी देख के आप समझ जाएंगे आ, क्या के देखिए वाई एक्सिस पे तो हमें काउंटिंग चाहिए तरतीब से तो इसलिए यहाँ पे आ गया वन टू थ्री फोर ठीक है तो यानी चार तक गिनती लिखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा इसलिए एक एक का गैप लिख दिया रख दिया मैंने ताकि अच्छे से सवाल हो जाए जबकि एक्स एक्सिस पे अब आपको सोचना होगा ठीक है क्या सोचना होगा कि पहला यानी कि ज़ीरो है फिर एटी सिक्स है फिर वन सेवेंटी टू तो यानी हमें जाना है थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर यानी थ्री फिफ्टी से पहले तक जाना है ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फिफ्टी फिफ्टी का गैप रख दिया जैसे आ, दो स्केयर के बाद फिफ्टी फिर हंड्रेड फिर वन फिफ्टी फिर टू हंड्रेड फिर थ्री फिफ्टी इतने में हमारा काम हो जाएगा तो आ, यही मैंने स्केल में भी मेंशन कर दिया कि एक्स एक्सिस पे दो स्केयर जो हैं वो फिफ्टी के बराबर हैं और वाई एक्सिस पे दो स्केयर जो हैं वो वन के बराबर है आई होप ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी अब इसको यानी पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले ज़ीरो ज़ीरो है वो तो ये आ गया उसके बाद एक लास्ट वाला देख लेते हैं लास्ट में हमारा थ्री हंड्रेड है तो थ्री हंड्रेड से पहले वाला नंबर कौन सा है यानी लास्ट हम ये पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं तो टू फिफ्टी एट तो टू फिफ्टी एट अगर ड्रॉ करें हम तो यहाँ पे अगर है टू फिफ्टी तो टू फिफ्टी एट यहाँ पे ही कहीं आएगा ठीक है तो इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तकरीबन ये यहाँ पे लेके जाएं तो ये ऐसे कुछ बन यानी 250 258 आ, एक जितना थोड़ा सा फ़र्क है वो बाद में डाल लूँगा मैं और लास्ट जो हम आ, 258 किस पे आ रहा है 258 आ रहा है 3 के ऊपर तो यहाँ से डाल देते हैं ऐसे ठीक है तो ये ऐसे तो आई थिंक पॉइंट जो है वो किधर बनेगा तो पॉइंट हमारा बनेगा फिर इधर क्योंकि टू से थोड़ा सा आगे है यानी 258 है तो 8 थोड़ा सा आगे कर दिया मैंने अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन डाल के दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और मिलाने के बाद अब बाकी पॉइंट्स डालो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0 और इधर लिख देता हूँ एक्स एक्सिस पे कितना है एक्स एक्सिस पे 258 कॉमा और यहाँ पर आ जाएगा थ्री और इसी तरह वन पे देखें तो वन पे कितना है वाई एक्सिस पे वन और एक्स एक्सिस पे एटी तो 50 ये है 100 ये है तो 86 सिक्स यहाँ पर करके आएगा तो इसको ये यहाँ हो गया और इसको ये यहाँ हो गया तो आई थिंक अब हमारे पास लाइन पहले से मौजूद है तो हम इसको इधर करके डालेंगे ठीक है यानी कि जो आपका 86 है सॉरी आपका 86 है वो इधर करके आएगा ठीक है तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं एक के ऊपर 86 तो x 86 और y 1 आ जाएगा ठीक है आगे चलें तो यहाँ से निकले हम आ, 2 पे 172 तो 172 ये 150 है ये 200 है 2 की लाइन है ये तो यहाँ पे अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होते हैं इधर ही पॉइंट डालना है तो अगर मैयर करके देखें तो ये 150 है ये 200 है तो फिर यहाँ पे 172 आएगा क्योंकि पॉइंट हमें बता रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं वन सेवेंटी और थ्री ठीक है इस तरह ये सारे पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए अब चाहे तो आप ऐसे करके इसको मेंशन भी कर सकते हो ठीक है यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे आ, आपने ये डॉटेड लाइन से डालना है लेकिन आ, मैं डॉटेड के बजाय सीधी लाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और 
इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है तो अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई बात बुरी लगी है या कुछ भी ऐसा जो आपको सही नहीं लगा तो मैं माजरत करता हूँ अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो मैं जानता था ईमानदारी से आप लोगों को बताऊँ और वो मैंने बता दिया ठीक है बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा इन अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज तो वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप सब लोग जो है मेरी तमाम बनाई हुई वीडियोस तक पहुंच सकते हो तो इसके लिए आपको अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर टाइप करेंगे वकास नासिर जैसे ही आप वकास नासिर टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल वकास नासिर के नाम से मिल जाएगा यहाँ पर साइड पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो क्या होगा हर बार जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो बनाई है और फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर कर उसे देख सकते हो इसके अलावा ये जो बेल नज़र आ रही है अगर आप इस बेल के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हर बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ना सिर्फ आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा बल्कि आपके मोबाइल के ऊपर बेल भी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो ये तो हो गया सब्सक्राइब के ऊपर बात कि हर बार जब मेरी वीडियो बनेगी तो आपको कैसे पता चलेगा बाकी मेरे वीडियोज़ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे चैनल पर जाना होगा मेरे चैनल पर जैसे ही जाएंगे तो आपको ये टैब नज़र आ रही होंगी होम की वीडियोज़ की प्ले की कम्युनिटी की तो होम के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये मेरी वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन प्लेलिस्ट के ऊपर आपको जाना होगा प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाओगे तो आपको मेरी तमाम फोल्डर्स नजर आ जाएंगे जैसे जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ या आने वाले वक्त में बनाऊंगा तो आप इस प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे व्यू फुल प्ले है ना तो आपको अभी तक तो एक वीडियो बनाई है तो आपको ये मिल जाएगी इसी इसी तरह टेंथ क्लास की मैथ के ऊपर आपने जाना है और के उन वीडियोज को देखना है तो आप टेंथ क्लास मैथ की प्लेलिस्ट के नीचे व्यू फुल प्लेलिस्ट है इसको दबाएंगे तो आपको तमाम वो वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं टेंथ के अभी तक बना चुका हूं इसी तरह आप सवाल जो आपकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो 20 वीडियोस मैं बना चुका हूं वो सब मिल जाएंगी नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के ऊपर मैं 22 वीडियोस बना चुका हूं तो जैसे आप व्यू फिल प्ले लिस्ट पर करोगे तो आपको वो ट्वेंटी टू वीडियोज़ जो हैं अभी तक मैं बना चुका हूँ वो सारे मिल जाएंगे तो इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हो यूट्यूब के ऊपर दो वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ नाइन्थ क्लास की मैथ के ऊपर 55 वीडियोस मैं बना चुका हूं जिसको देखने के लिए आपको व्यू फुल प्ले लिस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा तो ये देखें ये दूसरा चैप्टर तरतीब से शुरू हो गया 2.1 2.3 2.4 2 इसी तरह आप सारी यानी मैथ जो है जो भी मैं बना चुका हूं सबके सब आपको इसमें मिल जाएगी इसी तरह नाइन्थ टेंथ के नोमेरिकल्स देखने हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए ये जो भी इंग्लिश इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से हर फोल्डर तक आप इजीली पहुंच सकते हो इसी इसके अलावा ये कम्युनिटी टैब है जब कभी मुझे कुछ बात करनी होती है आप लोगों से या कुछ चीज़ शेयर करनी होती है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरी अब अपडेट्स मिल जाएंगे जो भी मैं वीडियोस शेयर करता हूं या बात करता हूं जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात की थी तीन दिन पहले तो ये एक छोटा सा डेमो था आई होप अब जो है आप सब लोग जो है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेरे चैनल के तमाम वीडियोस तक पहुंच सकते हो आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो बदले में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं आप इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते जाइए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है वो बनाता चला जाऊँगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इन आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है अल्लाह हाफि